大家好，我是乔乔妈。今天我们来做皮塔饼，先化酵木水，准备一杯温水，加酵木粉，搅拌，静置。下面我们来和面，中筋面粉，加一点盐，一点糖，打个窝，加入酵木水。先用铲子和面，基本成团之后，再用手整形。我知道你现在可能很想往里面加点干面粉，克制住往下看。先不揉面，让它静置二十分钟。静置之后，加一勺橄榄油，这个时候面团就容易操作了。加油，面团会更润、更软。但油加早了会影响面筋的形成，所以要静置后再加油。撒点干粉，转到案板上揉面。这次你要把面彻底揉匀揉透，手揉十分钟，或者除湿机揉七到八分钟。这个面团会有一点粘手，手指离开面团的时候会感受到一些阻力。我们需要的就是这样一个高含水量的面团。放到盆里整成球形，加盖醒发一个小时左右，不看时间看状态，面团发到两倍大就可以了。撒点干粉排气。皮塔饼会鼓起来的原理就是饼中间的水分在遇到高温的瞬间蒸发成水蒸气，水蒸气把饼鼓起来，完成饼内部的分层，让饼形成独特的中空小口袋的结构。所以。皮塔饼能成功鼓起来的两个要素就是水分和高温。看到下面这两个特征，就说明你面团的含水量没问题。第一，面团折叠的痕迹很快消失；第二，手指离开面团的时候能感受到阻力。分成六个面剂子。撒干粉，小剂子整成球形。接下来的操作都要及时盖上茶巾，保持面团的水分，静置五分钟。现在我们来擀饼，撒面粉的量要足够。避免饼坯子粘到案板或者擀面杖上，一旦发生粘连，即使你后来修复好了，一会儿烙饼的时候也还是容易漏气。擀好的饼坯直径是18厘米左右，厚度5毫米。太厚，热量无法迅速传递到饼中心；太薄，容易破皮漏气。盖茶巾醒发二十五分钟。家里做皮塔饼有两种方法：用锅烙饼和用烤箱烤制。我先用铸铁锅来烙饼，锅一定要非常热的时候才下饼，底面一定行就翻面，避免烙上色。烙上色的部位会因为过于干燥、脆性增加而容易开裂漏气。一般翻三次左右，饼就开始鼓起来了。因为只有温度比较高的时候才能鼓起来。所以一旦鼓起来，饼已经熟了，就可以取出来。时间久了，容易胀破、漏气，也容易烤糊。你注意到了吗？刚才饼下锅的时候，我是扣进去的，也就是饼皮醒发的时候的底面，到了锅里就成了上面。倒扣会让饼皮里面的气泡分布更均匀，饼就更容易鼓起来。你也可以用烤箱做披萨饼。这块披萨石上的斑点是烤饼时候留下的食物痕迹。这块披萨石很新。因为披萨石是多孔材质，洗的时候既不能用洗洁精，也不能给它上油，因为它们都会残留在孔隙里，产生异味用披萨石最好先用最高温预热烤箱一个小时。放入烤箱的时候用这种方法：假设小案板是披萨石，平板上加烘焙纸，让饼滑进烤箱。注意，醒发时饼的底面现在也要朝上。你也可以用铸铁锅做烤盘，普通烤盘也行。烤箱充分预热三十分钟以上，这是烤好的皮塔饼。刚才我们讲过，皮塔饼成功的关键之一是高温
，所以你就调到你烤箱的最高温度来烤，一般是260摄氏度，一些烤箱能达到290摄氏度，那更好。烤三分钟到三分半，饼完全鼓起来，上表面稍微上色就可以了。烤久了饼会发干。一只小手已经迫不及待来摸摸气球饼了。锅烙出来的饼更软，但操作不好的话，表面容易烤糊。烤箱烤出来的饼成功率几乎是百分之百，它会有一点脆。里面是中空的，所以也有人叫它口袋饼。这个饼你可以用来夹菜、夹肉、夹蛋，它也很适合蘸酱，搭配有汤汁的菜一起吃。这是上期节目我们做的北非蛋。有人说披萨饼加天下美食。如果你喜欢我的视频。欢迎您点赞、订阅和转发，我是乔乔妈，我们下期见。